দেশের বাইরে টপ ইউনিভার্সিটিগুলোতে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যাওয়ার আগ্রহ আমাদের মধ্যে অনেকেরই রয়েছে এবং আমার সেই সুযোগ হয়েছে মাস্টার্স পিএইচডি এবং এখন পোস্ট ডক আমি ওয়ার্ল্ডের টপ ইউনিভার্সিটিগুলোতে করার সুযোগ পেয়েছি এবং আমি এতটুকু হলফ করে আপনাদেরকে বলতে পারি এটা একটা লাইফ চেঞ্জিং এক্সপিরিয়েন্স এবং আমাদের সবারই উচিত এই বিষয়টা নিয়ে চেষ্টা করা সো আজকের ভিডিওতে যারা আপনারা টপ ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন তাদেরকে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয় বিশেষ করে এমন দশটা রিসার্চ স্কিল সম্পর্কে আমি কথা বলবো যেটা আপনাকে আসলে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই বিষয়ে আলোচনা করব প্রথম যে স্কিলটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং দেখুন আনফর্চুনেটলি আমাদের যেই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের যে কারিকুলাম সেখানে মুখস্থ বিদ্যা এবং একটা বিষয়ে আপনি কতটুকু লিখতে পারেন সেটার উপরে অনেক বেশি জোর দেওয়া হয় কিন্তু আনফর্চুনেটলি আপনি যখন বিদেশি কারিকুলামগুলোতে আসবেন সেখানে যে জিনিসটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় তাদের কারিকুলামে সেটা হচ্ছে কীভাবে আপনি ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করতে পারেন বিভিন্ন বিষয় এবং ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করে সেই আপনি যে টপিকটা পড়ছেন সেটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন টু সলভ প্রবলেমস এবং এই জিনিসটা যেটা বললাম যে আনফর্চুনেটলি যেটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই এটা এমন একটা এসেন্সিয়াল স্কিল যেটা আপনাকে অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে এবং ইট অ্যাকচুয়ালি নিডস টাইম এবং এই জন্য আমি আপনাকে যেটা সাজেস্ট করব সেটা হচ্ছে আপনি যেই টপিকেই পড়াশোনা করছেন সেই টপিকে আপনি চেষ্টা করবেন কেস স্টাডিগুলো জানতে সেই টপিকে আপনি লেটেস্ট রিসার্চ পেপারগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন এবং পড়ে না নিজের মনের মধ্যেই কিছুটা ভাবার চেষ্টা করবেন যে কীভাবে একটা বিষয় আরেকটা বিষয়ের সাথে কো রিলেট করে একটা বিষয় আরেকটা বিষয়ের সাথে আপনার কীভাবে মানে এই জিনিসটাকে আমি অনেকভাবে চিন্তা করি হচ্ছে আমি খুব ফ্যান হচ্ছে মাইন্ড ম্যাপিংয়ের অর্থাৎ যে কোনো টপিক যখন আমি পড়ি আমি মাইন্ডের মধ্যে একটা ম্যাপ করার চেষ্টা করি যে কোন টপিকটা কোন টপিকের সাথে রিলেটেড এবং তারপর সেখানে ডট মেলানোর চেষ্টা করি এই জিনিসটা একদিনে সম্ভব না ইট নিডস প্র্যাকটিস এবং অবভিয়াসলি ইট নিডস পারফেকশান এবং এই জন্য আমি বলবো যে আপনি যত আর্লি এই স্কিলটা নিজের মধ্যে ডেভেলপ করার চেষ্টা করবেন তত আপনার জন্য বেটার সেকেন্ড যে স্কিলটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সাইন্টিফিক রাইটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশান সো কমিউনিকেশান বলতে আমি বোঝাচ্ছি ভার্বাল কমিউনিকেশান রাইটিং বলতে তো আপনার রিটেন স্কিল অনেকে হয়তো ভাবছেন চ্যাট জিপিটি চলে এসেছে চ্যাট জিপিটি অনেক সুন্দর লিখতে পারে সেটা দিয়ে কাজ হয়ে যাবে আনফর্চুনেটলি আপনার জন্য ব্যাড নিউজ হচ্ছে যে চ্যাট জিপিটি যে লেভেলের ইংলিশ প্রডিউস করে সেটা হ্যাঁ হয়তো আমরা যারা নন নেটিভ ইংলিশ স্পিকার তাদের থেকে বেটার বাট এটা আসলে সেই কোয়ালিটিটা মেনটেন করতে পারে না স্পেসিফিকলি চ্যাট জিপিটির রেসপন্সগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব নন স্পেসিফিক এবং কেমন যেন একটা মেয়ার মেরে সো ইফেক্টিভ রাইটিং আপনাকে যদি জানতে হয় সেখানে কিন্তু আপনাকে আরও ফোকাসড হয়েতে আরও স্পেসিফিক হয়েতে রাইট করতে হয় এবং দেখুন যারা আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা পড়বেন যারা আপনার টিচার থাকবেন তারা সবাই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে কোনটা আপনার চ্যাট জিপিডি দিয়ে লেখা আর কোনটা আসলে আপনি চিন্তা করে আপনি আসলেই গভীরভাবে লেখার চেষ্টা করেছেন সো ইফেক্টিভ রাইটিং ইন আপনার এইটার যে স্কিলটা এই স্কিলটা কিন্তু এখনও আপনার ইটস ইটস আ প্রেশার স্কিল এই জিনিসটা হারিয়ে যায়নি কিন্তু চ্যাট জিপিডির যুগে এসে সো ইয়েস চ্যাট জিপিডি আপনাকে কিছুটা পরিমাণ হেল্প করতে পারে বাট স্টিল ইউ নিড টু লার্ন হাউ টু রাইট এবং আমি নিজেও যখন আমার রিসার্চ ক্যারিয়ার বিল্ড করছিলাম অ্যাকচুয়ালি আই ওয়েন্ট টু ওয়ার্কশপ যেখানে কীভাবে সাইন্টিফিক রাইটিং করতে হয় সেই জিনিসটা আমি শেখার চেষ্টা করেছি এবং সেই ওয়ার্কশপ থেকে আমি যদি একটা আপনাকে তথ্য দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা অধিকাংশ সময় ভাবি যে খুব বিদ্ঘুটে আপনার যদি একদম মানে প্যাঁচায় প্যাঁচায় ইংলিশ লেখা যায় সেটা মনে হয় হচ্ছে খুব ভালো রাইটিং অ্যাবসলিউটলি না খুব সিম্পল সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার সেটা মেনটেন করে আপনি যদি খুব ক্লিয়ারলি লিখতে পারেন ক্লিয়ার এবং সিম্পল রাইটিং ইজ দ্য বেস্ট ফর্ম অফ রাইটিং সো আমাদেরকে বারবার ওই জিনিসটাই শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে অ্যাগেইন যেটা বললাম যে ইট নিডস প্র্যাকটিসিং আর আপনার রাইটিং ইম্প্রুভ করার জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্স আপনার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাকে ভালো রাইটিং পড়তে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো আপনি যে টপিকে আপনি ইন্টারেস্টেড সেই টপিকের টপ যে জার্নালগুলো রয়েছে সেই জার্নালগুলোতে আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে তাহলে যেটা হবে যেটা প্রতি উইকে অথবা প্রতি মান্থে ডিপেন্ডিং অন আপনি কীভাবে সাবস্ক্রাইব করছেন তারা আপনাকে কিন্তু ওখানকার আর্টিকেলগুলো পাঠাবে এবং আপনি চেষ্টা করবেন যে সেই আর্টিকেলগুলো পড়ার এবং আপনি দেখবেন যে আসলে আর্টিকেলগুলো কত সাবলীলভাবে লেখা এবং সেই আপনি যদি এগুলো পড়তে থাকেন সেইখান থেকে ইউ উইল অলসো গেট অ্যান আইডিয়া যে অ্যাকচুয়ালি আসলে কীভাবে লিখতে হয় আর ভার্বাল যে কমিউনিকেশানটার কথা বলছি ইয়েস এটা এটাও আর একটা ইম্পর্টেন্ট স্কিল বিশেষ করে আপনার সায়েন্সের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আপনাকে ইন্টারভিউ দিতে জানা আপনার কনফারেন্সে প্রেজেন্ট করতে জানা এবং এইটার জন্য যেটা বললাম প্র্যাকটিস এবং স্পোকেন ইংলিশ কীভাবে ইম্প্রুভ করতে হয় সেটা নিয়ে অনেক বিস্তারিত কথা
data analysis jante hobe seta apni jei topic e research korun na keno obviously to apnar field to field ba subject to subject bhede data analysis er dhoron bhinno kintu data analysis er kichu basic principle kintu same specially ami bolbo je statistics apni motamoti je kono field e kaj koren na keno seta data science theke shuru kore lab science theke shuru kore apni economics je type ba social science sob jaygay na data analysis er ekta skill ebong bio statistics janar ba statistics janar apnar hocche je khub important ekta gurutto royeche ebong eta apnake atto korte hobe amader onek curriculum e ashole statistics फोकस है जोटुकू फोकस बुकिश तत्विक लार्निंग क्षेत्र बाट इट्स मोर अबाउट एप्लाइड लार्निंग क्यों अपनी आसल एक जिस बुझे को डेटार क्षेत्र में कौन एनालसिसा परफेक्ट से जाना मोर इम्पोर्टेंट रैदार दैन एटार पिछले की इक्ुएशन एटार की सूत्र अथवा इटार की टेबुल आज है मुखस्त करा सो एट आपके अडप्ट करते हैं यटार जो हमें बोलो जनलाइन कोर्स और वार्कशप और निजे एक रिसार्च प्रोग्राम रान करतम गत कई दिन गत छय मास मत एक अफ रही है जो आवर स्टार्ट करी से चेषा करी मानुजों मध्य वो स्टैटिस्टिकल थिंकिंग ग्रो कर नेक्स्ट स्किल हे प्रजेक्ट मैनेजमेंट देख प्रत्येक रिसार्च क्या प्रजेक्ट हमें रिसार्च प्रजेक्ट बी अन्न जो प्रोजेक्टर मत प्रोजेक्टर आपका कि टाइम लाइन थे कि माइल स्टोन थे प्रोजेक्ट प्रोपोजल डेवलप करते हैं सो अनेकगुल जिस ना अपनी जो रेगुलर जोजेक्ट मैनेजमेंट से ही स्किल्ट के क्योंकि रिसार्चे धारण कर एक भलो रिसार्चार हर आपके क्योंकि स्किल्ट डेवलप करते हैं आपने जो ख्याल कर देखें अधिकांश क्षेत्र में जो जो इूनिवार्सिटी पीएचडी एप्लाई करें आपके क्योंकि एक रिसार्च प्रोपोजल सबमिट करते हैं से ही रिसार्च प्रोपोजल आपके क्योंकि एक टाइम लाइन सजेस्ट करते हैं आपके से ही रिसार्चर आनी कि स्टेप बह स्टेप क्या करबें अर्थात एक ओवरऑल जो स्ट्राक्चार से आपके क्योंकि प्रोवाइड करते हैं आनी यह बचरे डेटा कलेेक्ट करबें ये बचरे एनालसिस कर तीन का पेपर करबें आनी ये गए अपना कम्यूनिटर साथ इनवल्व हमें यो प्रत्येक आपनर प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट से ही क्योंकि एक आपनर कि रूपभेद सो एटा के शिखते हैं यटार जो अपनी जो करते रिसार्च प्रोपोजलगुल पढ़े देखते हैं जानकान के आइडिया पाने और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड अनेक अनल कोर्स आज है एन सेगल आनी देखते सेगल थे शेखार अनेक सूझ रही है अच्छा नेक्स्ट स्किल खूब इंटरेस्टिंग से क्रिएटिविटी देखो आप आर्टिस्टर मत क्रिएटिव ना बिकज आर्ट और सायन्स एक डिफरेंट हमें जो निजे क्षेत्र में थी हमें क्योंकि एक बार ही क्रिएटिव ना बाट एक्चुअलि एक भलो रिसार्चार हर और टप इूनिवार्सिटीगुल पढ़ार्जन जो आप स्टूडेंट के देखार चेषा करी तक कैसेस करार चेषा करी आप फिगार आउट करार चेषा करी तर मध्य क्रिएटिविटी कतटुकू ए से ही क्रिएटिविटी हो इट्स मोर अबाउट जो ता कि आसले को टपिक के नतून को आइडिया नहीं आसते पर ना ता कि आसले अपना जो एक कमप्लेक्स टपिक से नतून को अंगेल नतून को डेक्शन ता कि चिंता करते पर ना क्रिएटिविटी क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट और अगेन वही एट अपना क्रिटिकल थिंकिंगर सी रिलेटेड कारण क्रिटिकल थिंकिंग करते पर आनी हम क्रिएटिविटी दिखे आसते पर एंड यटार जो जो बे एक ही आपके विभिन्न केस स्टाडी विभिन्न अपन जार्नल आर्टिकल एगुलो पढ़े ओवर द टाइम एक अपना नलेज बेस बिल्ड करते हैं जैसे अपनी आसले वही टपिक सम्पर् एक तो दूर थे दाड़ी यू कैन सी द लैंडस्केप एंड यू कैन बी क्रिएटिव जो अच्छा एक्चुअलि वही जैगे ये अपना प्रब्लेम सल्विंग मेथडा यूज कर टेक्निकटा यूज कर हाउ अबाउट हमें ये टेक्निकटा एक टपिके अपना पढ़े देखते परि और से भाव उन बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव नेक्स्ट स्किल हे लिटारेचार रिव्यू और एक पेपर पढ़ते जाना देखो अपनी जो टपिके अपनी पीएचडी करते चान मास्टार्स करते चान अपना क्योंकि से टपिक सम्पर् जानते हैं जाना सब चे बड़ो उपाय हे लिटारेचार रिव्यू लिटारेचार रिव्यू बोलते हमें जो बुझाई आनी जो टपिकटा क्ज करबें जो रिसार्च कोश्चन रही है आपनर से रिसार्च कोश्चने एक्सिस्टिंग अर्थात बर्तमान जी पेपरगुलो पब्लिश हो से पेपरगुलो के पढ़े से संपर्क एक क्रिटिकल अपिनियन देना सो so, यपिनियन आरोप अनेकगुल धाप रही है अबियसलि एम नट गोईंग टू डिटेल बाट जो शर्टलि बीजे आपके बोलते हैं कारेंट एविडेंसर मध्य आसल जिसगल कावर कर अर्थात व्हाट आर द नोन फैक्ट्स अलसो एट द सेम टाइम आपके आइडेंटिफाई करते व्हाट आर द रिसार्च गैप अर्थात व्हाट आर द आनोन फैक्ट्स और एक्सिस्टिंग जो पेपरगुलो रही है सेटार मेथडोलजी की धरण लिमिटेशन रही है एंड वो एक जगह हम क्रिएटिव हार सूझ जो बेसड ऑन अल अफ दिस हाउ यू कैन प्रोपोज अ निव कैंड अफ एंगल निव कैंड अफ सल्यूशन टू सल्व दिस रिसार्च कोश्चन टू सल्व दिस रिसार्च प्रब्लेम नेक्स्ट जो स्किल्ट नहीं कथा बोलो से टेक्निकल स्किल देखो एक एकजुन रिसार्च फिल्ड एक एक रकम होते इकोनमिक्स जे धरण रिसार्च टेक्निक व्यवहार कर मलिकुलार बोलजी से व्यवहार कर है ना अनेकगुल जगह लैब बेस्ड क्या जमीन माइक्रोबायोलजी बैथोलजी एगोते जरा क्या कर तरह अपना जरूर अपना लैब टेक्निक जानते हैं से आनी जो डेटा सायेंस नहीं क्या करते हैं ना सो प्रत्येक फिल्डे ही विभिन्न स्पेसिफिक अपना 
আর হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিল এবং নলেজ প্রয়োজন এবং এই জিনিসটাও আপনাকে লার্ন করতে হবে আই উড সাজেস্ট এটার জন্য ফার্স্ট হচ্ছে যে অবভিয়াসলি আমাদের যে রিসার্চ প্লেসমেন্টের সুযোগ হয় আপনার ইউনিভার্সিটিতে অথবা যে কোনো রিসার্চ অর্গানাইজেশনে সেটাকে আপনি ফুল ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি সেরকম কিছু না থাকে কোনো স্ট্যাবলিশড রিসার্চারের সাথে যদি আপনি মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের আন্ডারে কাজ করেন অথবা রিসার্চ ইন্টার্নশিপের প্রোগ্রামে কাজ করেন সেখানেও এই স্কিলগুলো ডেভেলপ করার সুযোগ রয়েছে নেক্সট যে স্কিলটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড কোলাবোরেশন দেখুন রিসার্চ ফিল্ডে ক্যারিয়ার করার জন্য আপনাকে অবশ্যই এই জিনিসটা জানতে হবে এবং আপনি যখন টপ ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করবেন অবভিয়াসলি আপনাকে একজন প্রফেসরের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে তার সাথে রিসার্চ প্রোপোজাল ডেভেলপ করতে হবে তো এই বিষয়টার মধ্যেও নেটওয়ার্কিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোলাবোরেশনটা ইম্পর্টেন্ট এবং যে কোনো রিসার্চ প্রোপোজাল দেখুন রিসার্চ আসলে একা একা হয় না সো সেটার জন্য আপনার মেন্টর দরকার সুপারভাইজার দরকার একটা টিম দরকার এবং সেই টিম বিল্ডিংয়ের জন্য ইউ নিড নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড কোলাবোরেশন এবার যে স্কিলটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাটেনশন টু ডিটেল দেখুন আনফর্চুনেটলি আমি তো প্রচুর ইমেল পাই স্টুডেন্টদের থেকে যে যারা হচ্ছে আমার সাথে কাজ করতে চায় বিভিন্ন আপনার পিএইচডি করতে চায় তাদের ইমেল থেকে শুরু করে তাদের সিভিতে যখন আমরা দেখি একটা জিনিস আমরা খুব দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে তাদের অ্যাটেনশন টু ডিটেল অর্থাৎ ছোট ছোট জিনিস সে কি আপনার মানে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন এটা আসলে পিকি কি না আমরা না আমরা পিকি না এমন না যে কেউ হচ্ছে আপনি গ্রামাটিক্যাল এরর করলে আমরা হচ্ছে যে খুব মাইন্ড করবো বাট আসলে একটা মানুষকে কতটুকু দায়িত্বশীল কতটুকু তার আপনার ডিটেলড অ্যাটেনশন রয়েছে আর সে কতটুকু ক্যালাস এই জিনিসটা না তার বিভিন্ন আপনার ইমেল রাইটিং তার সিভি তার একটা যে সে যে একটা কাভার লেটার লিখছে এগুলোর মধ্যে না ফুটে ওঠে এবং বাইরের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনার তো এগুলো সব কিছু প্রয়োজন এবং যখন এই অ্যাপ্লিকেশানগুলো অ্যাসেস করা হয় এগুলো কিন্তু আমরা সবগুলোই আপনার এটাকে মানে এগুলোর জন্য কোনো আলাদা পয়েন্ট নেই কিন্তু যেটা হয় যে যখন একটা অ্যাপ্লিকেন্টকে স্কোর করা হয় তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু চলে আসে যে অ্যাকচুয়ালি সে আসলে কতটুকু আপনার রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে দায়িত্ব নিয়ে এই জিনিসটা লিখেছে এই জিনিসটা প্রেজেন্ট করছে সেই জিনিসটা কিন্তু আপনার আমরা সব সময় দেখি এবং এইটাও ডেভেলপ করার ব্যাপার রয়েছে আমরা অনেকে অনেক ক্ষেত্রে জাস্ট কিছু একটা করে দিলাম যেমন খুব কমন একটা প্রবলেম হচ্ছে যখন আমি ইমেল পাই দেখা যায় যে সে হয়তো এই ইমেল আরও অনেকজনকে পাঠিয়েছে সো ইমেলের বডির একটা ফন্ট কিন্তু সে যখন আমার নাম লিখেছে ডিয়ার ডক্টর শাওন সেটা আরেকটা ফন্ট এই যে দুটো ফন্টের মধ্যে ডিফারেন্স এটা তো আপনার অ্যাটেনশন টু ডিটেল মানে এটা আসলে না মানে এটা শুধু আসলে অ্যাটেনশন টু ডিটেল না এটা আসলে অনেক ক্যালাসনেস প্রমাণ করে এবং সে যে আসলে দায়িত্বশীল না তার কাজের ব্যাপারে সেটার কিন্তু একটা ইন্ডিকেটর এই ছোটো একটা জিনিস সো এই ব্যাপারে আমাদেরকে কিন্তু কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং এটা শুধু একটা জিনিস বললাম এরকম প্রত্যেকটা আপনি যে কোনো কাজই করবেন না কেন লাইফে সেটার জন্য কিন্তু আপনার ওই অ্যাটেনশন টু ডিটেলটা গ্রো করা প্রয়োজন আর ফাইনাল যে স্কিলটা বলে আজকে শেষ করব সেটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টিবিলিটি অ্যান্ড গ্রোথ মাইন্ডসেট দেখুন মানে এটা নিয়ে একটা বই আছে অবভিয়াসলি আমি এটা নিয়ে বিস্তারিত এখন কথা বলবো না বাট দেয়ার আর টু টাইমস অফ মাইন্ডসেট একটা হচ্ছে ফিক্সড মাইন্ডসেট একটা হচ্ছে গ্রোথ মাইন্ডসেট ফিক্সড মাইন্ডসেট যারা তারা হচ্ছে যে ধরেন ধরেই নেয় যে আমি খুব ভালো ছাত্র অথবা আমি খুব খারাপ ছাত্র এবং এটা থেকে আর বদল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ তারা ওটাও তাদের মনের মধ্যে গেথে গিয়েছে দি আদার হ্যান্ড গ্রোথ মাইন্ডসেট হচ্ছে যে যে না আমি অ্যাডাপ্ট করতে পারি যে কোনো কন্ডিশনে এবং আই ক্যান গ্রো অ্যান্ড দ্যাট হ্যাপেন টু মি অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড দ্যাট হ্যাপেন টু অল দি আদার পিপল যারা হচ্ছে আপনার দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় পড়তে এসেছে কারণ এখানে অ্যাডাপ্টিবিলিটিটা এত বড় একটা জিনিস যে আপনি প্রতিদিন নিত্য নতুন টপিকে কাজ করবেন নিত্য নতুনভাবে আপনি হচ্ছেন যে একটা জিনিসকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবেন আপনার পুরো লাইফ বদলে যাবে ইন টার্মস অফ যে আপনি আপনার পরিচিত পরিবেশ পরিচিত কালচার সব কিছু ছেড়ে নতুন একটা জায়গায় আসবেন সো অ্যাডাপ্টিবিলিটি এবং গ্রোথ মাইন্ডসেটটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এবং দেখুন এখন আমরা যেই যুগে বসবাস করছি ইন্টারনেট এবং এখন হচ্ছে মেশিন লার্নিং বা এই আপনার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চলে এসেছে প্রত্যেকটা ফিল্ড মারাত্মকভাবে কিন্তু ইভলভ হচ্ছে এবং এরকম একটা ইভলভিং এনভায়রনমেন্টে এই গ্রোথ মাইন্ডসেট এবং অ্যাডাপ্টিবিলিটি থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সো এই ছিল দশটা স্কিল যেগুলো যদি আপনি নিজের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে এটা আপনাকে দেশের বাইরে টপ ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ার জন্য প্রিপেয়ার করবে আমি এতটুকু জানি যে আপনারা হয়তো এটা দেখে ভাবছেন যে আমার মধ্যে তো অনেক কিছু অ্যাবসেন্ট বা আমাকে তো অনেক কাজ করতে হবে এবং আমি কীভাবে তাড়াতাড়ি গ্রো করতে পারবো একটা কথা আমি বলে রাখি যে এই সবগুলো জিনিস ইটস এটস আ হলিস্টিক প্যাকেজ একদিনে চট করে আপনি জাস্ট সাত দিনের একটা কোর্স করে এটা ডেভেলপ করে ফেলবেন এইভাবে চিন্তা করবেন না এবং ট্রাই টু সি ইউর কারেন্ট সিচুয়েশান আপনার কারেন্ট সিচুয়েশানটা অ্